क्या होती उतरन ne bu halin böyle sırı sıklam oldu git üstünü başını değiştir hadi Tanrım bir yeni bir şey oldu mu? Bir şeyin yok değil mi? Ne olur söyle. Ah, Ruhini merak etme. Hiçbir şey yok bir şey olmadı. Ah, tanrım ne olmuş böyle sana? Şu haline bak nasıl düştün? Hadi gel gel şöyle gel yanıma. Ah, nasıl düştün sen böyle? Bir şeyin yok değil mi? Bir yerine bir şey oldu mu? Maharaj. O kim? Ee, o büyük adamın oğlu. Hanımefendinin kuzeni. Tanrı bilir. Ee, nasıl düştü suya acaba? Düşünebiliyor musun? O O büyük hanımın oğlu mu? Evet, Damini. E ee, onun oğlu. Peki ne olmuş? Canım gel. Sakin ol. Neden arkana bakıyorsun? Ha, i̇yi misin? Sıra sıklam olmuşsun bak. Bile bile düşmedim herhalde. Ayağım kaydı görmedim. Aha, gözün hep başka yerlerde. Önüne baksan bunlar başına gelmezdi. Yanlışın var. Olmamalıydı ama oldu ne yapayım? Her ne yaşandıysa doğru değildi. Ancak artık dinle beni. Endişe etmemiz gereken tek şey... işte şu çocuğa ne olacak? Bak çok zamanım yok benim. E, kendini düşün lütfen. E, çocuğun geleceğini düşün. Lütfen bunu yap. E. Ah bu ihtiyacım olur. Hayır hayır. Para istemiyorum. Hayır hayır deme abla biliyorum. Para her zaman lazım olur. Hadi al. Hayır, hayır gerçekten istemiyorum. Hayır efendim. Dinle abla. Benim çok zamanım yok. Ama çocuğunu düşünmen lazım.
Kuşkar oğlum, yakayı ele verdim. Sonunda Damini seni gördü. Artık... Kim gördü seni? Çok gergin duruyorsun. Neden korkuyorsun? Korkmuyorum. Ben seni düşünüyorum. İnan bana. Boğulmak istesem senin gözlerinde dalmak isterdim canım. <gülüyor> Dikkat et. Bu göl çok derindir. <gülüyor> tamam tamam. Burada hasta oluyorum. Öksürmeye başladım. Sen gülüyorsun. Git. Bana bir bardak sıcak süt getir. Zerde çal da. Tamam mı? Ah, tamam canım. Puşkar, puşkar, puşkar. Hemen ama hemen bir şeyler yapmalısın. Damini kimseye bir şey söylemeden. Oyununu oynaman lazım. Ve bu oyunu çok iyi oynaman lazım. Çok fenasın sen Puşkar. Şeytana papucunu ters giydirirsin. <gülüyor> Güzel fikir. Hmm, tanrım. Hayır hayır. Böyle... Böyle bir şey olamaz. Hayır. Ben yanılmış olamam. Oydu. Evet... Ben yanılmadım. Onun yüzüydü. Ama burada... Bu evde... Yıllar sonra... Hem... İç'e de hala gelmedi. Her gün... Her gün zamanında gelirdi. Neden bugün gecikti ki? Ah... Hatırlıyorum. Evet. Hem de gayet iyi. Oydu. Rajanjer'in arkadaşı olduğunu söyledi. Evet. Öyle söyledi. Hatırlıyorum. Ha, evet, evet o. Ama... Ama nasıl onun arkadaşı olabilir? Büyük hanımın oğlu ve hanımefendinin kuzeni. Onun arkadaşı nasıl olabilir anlamıyorum. Efendim? Siz miydiniz? Ben bir yanlışım var diye düşündüm. Siz büyük adamsınız. Mahallemize gelmiştiniz değil mi? İşcan'ın babasının arkadaşı olduğunu söylemiştiniz. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet söylemiştiniz. Ama siz... Siz Bay Takur'un akrabasısınız. 
ve büyük bir adam. Benim kocamın arkadaşı olamaz. Büyük olmuşum, küçük olmuşum. Ya da kimin akrabasıyım şimdi bunu düşünmenin zamanı değil. Kader seni karşıma yine nasıl nasıl çıkardı bilmiyorum. Damini. Adın buydu değil mi? Dünyada bir sürü insan var. Ama bazı insanlar işte böyledir. Onlar peşini bırakmaz. Sen kızınla evde yalnızdın değil mi? Sana bir haber getirmiştim. Bugün seninle burada karşılaştım. Biliyor musun seni ve kızını... ...burada gördüğüm... Gö ...gördüğüm zaman dostuma karşı görevimi... ...yaptığımı düşündüm. Kızının okula gittiğini gördüğüm zaman... ...çok... ...çok çok mutlu oldum. Sen benim... ...sen benim arkadaşımın karısısın. Bu yüzden seni düşünüyorum. Kızınla seni gördüğüm zaman inan ki çok mutlu oldum. Çok şükür bu evde benden başka, benden başka senin kocanı bilen yok değil mi? Öyle değil mi? Yok. Ama biri öğrenirse Baytakur'u çok iyi tanıyorsun. E, o yalanı sevmez. Hiç sevmez. Eğer eğer bir gün bunu öğrenirse seni gördüğüm an tanıdım. Ama sana ne diyeceğimi bilemedim. Bir tarafta dostluk bağı, bir tarafta akraba bağı. O yüzden senden saklanıyordum. Ama karşı karşıya gelince arkadaşlık unutuldu mu dedim. Kuşkar böyle biri değilsin. Belki ölebilirim. Bunun için arkadaşlığıma ihanet edim. Çünkü o benim dostumdu. Sen e, beni merak etme. E. Baytakur senin kocanı öğrenirse... Hayır. Hayır. Düşün. Bak kızın şimdi okula gidiyor ve... ...hayata yeni başlıyor. Ama evdekilerden biri öğrenirse o zaman... ...işte o gün bu evdeki son günün olur. Böyle bir şey yapmayacağım çünkü ben... ...Rejender'ın arkadaşıyım. Benim bir, bir, bir düşüncem var. Bu evde, e, bu evde karşılaştığımız zaman tanışmamış gibi yapacağız. Bu çok önemli. Beni anlıyorsun, değil mi? Eniştemin haberi olmamalı. E, ona nasıl yalan söylerim? Ama tanışmıyormuş gibi yapacağım. Böyle davranmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Öğrenirse Baytakur'u çok iyi tanıyorsun. O yalanı sevmez. Bunu öğrenirse bir gün... Düşün. Bak kızın şimdi okula gidiyor. Hayata yeni başlıyor. Ama evdekilerden biri öğrenirse o zaman... O zaman bu evde son günün olur. Biliyor musun? Puşkar suya düştüğünde çok sinirlendi. Rohini önce korktu. Fakat sonra gülmekten kendini alamadı. Bunları görünce Puşkar daha da sinirlendi. <gülüyor> Çok eğlenceliydi teyze gerçekten. Bu Puşkar da bazen çocuk gibi davranıyor. Suya nasıl düşmüş? <gülüyor> Aklımız başka yerde olduğu zaman gözümüz bir şey görmez. Ve ayağımız kayıverir. Aa sen... ...acaba... <gülüyor> 
Ofise mi gidiyorsun? Evet. Acil bir toplantı çıktı. Gece geç geleceğim. Puşkar ofise gelmez çünkü suya düştü. Onunla sen ilgilen. Yine düşmesin tamam mı? Gözünü üzerinden ayırma. Aa, teyzecim, sen ona bakma lütfen. İki saattir ne yapıyorsun odada? Ne işin var orada senin? Ne zamandır seni çağırıyorum? Neredesin? Neredesin diyorum. Efendim işim vardı. Hayır efendim işim falan yok. Sabahtan beri bir sürü iş kaldı orada. Ben hemen topluyorum. Artık olan oldu. Artık yapacak bir şey yok. Ama o çocuğa ne olacak? Ben onu düşünüyorum sadece. Endişeliyim. Seninle benden başka bu evde kimse bunu bilmiyor. Eğer bir gün biri öğrenirse... Ne yapıyor bu beceriksiz? Tanrım, sen ne yaptığının farkında mısın? Aklın başka yerde iş yapıyorsun. Aklın nerede senin? O ne kadar pahalı biliyor musun? Bunun parasını kim ödeyecek şimdi? Bir hata yaptım. Hata yapmış. Söylesen de bir şey değişmiyor zaten. Kabul ediyorsun ama değil mi? Hata yaptın. O zaman ödeyeceksin bunu. Efendim... ...maaşımdan kesin. Aa şunun bakışına bak maaşımdan kes diyor bana bir de. Sanki binlerce rupi kazanıyor. Onun fiyatını biliyor musun sen? Beş bin rupi verebilir misin? Nereden getireceksin o parayı? Neden susuyorsun? Söyle bana nereden bulacaksın o parayı? Nasıl getireceksin? Bir hata yaptım hanımefendi. Lütfen beni affedin. Büyük anne, neden ona bağırıyorsun? Ben bir şey kırdığım zaman bir şey olmaz tapu kızım. Yenisi ne alırız diyorsun. Öyle değil mi? Peki o zaman ona neden kızıyorsun? Orada duracak mısın hala? Topla şunları. Her yeri temizle. Bu hizmetçinin yüzünden bütün günümüz mahvoldu. Tanrım sen bilirsin. Yemeklerim çok güzel. Herkes harika yer. E dikkat et Damini dikkat et. Ne yapıyorsun sen? Bir şeyi kırarsan o yaşlı kadın seni öldürür. Oğlunun sinirini hizmetçilerinden çıkartıyor değil mi? He? O puşkar. <gülüyor> havuza düştü ya. Hani havuza girip çıktı. Sanki okyanusa düşmüş gibi bağırıyordu değil mi? Ne saçma, ne saçma. <gülüyor> İnanamıyorum. Sen boş ver bunları. Düşünme tamam mı? Ne oldu ha? Bir şey hayır. mi var? Yok hayır. Bak da mini. Biz yaşlı insanlar... 
düşüncelerimizi içimize atarız. İnsan kendi başına kalınca dalıp gidiyor. Dertlerimizi biriktirmeden birlikte paylaşmalıyız. Ne oldu söyle ha? Sana ben yardımcı olayım. Hadi söylesene kızım. Hadi niye duruyorsun? Hadi anlatabilirsin bana. Kimse bana yardım edemez. Biri öğrenirse işten atılırım. Her şey daha kötü olur. O zaman kızıma istediği geleceği veremem. Hayır hayır. Bunu kimseye söyleyemem. Bir masal perisi olsaydım koskoca saraylarım olur, her yerde dolu oyuncaklarım olurdu. Bütün insanlar beni sever, beni görmeye gelirdi. Ben de onlara hediyeler verir, onları mutlu ederdim. Keşke her şey masallardaki gibi olsa. Çok daha güzel olurdu. Herkes mutlu olurdu. Bay Takur'u çok iyi tanıyorsun. Yalana tahammül edemez. Kızın okula başladı. Evde biri öğrenirse... O gün senin bu evdeki son günün olur. Hayır hayır. Eğer bu işten atılırsam iç çaya ne olur? Okula nasıl gider? Ay! Yeni bir şiir aklıma geldi söyleyeyim. Şimdi değil. Sonra Annenin işi var, tamam mı? Sonra söylersin ha, hadi. Anne, Efendim? sen bugün çok üzüldün değil mi? Hayır canım. Neden üzüldüğünü biliyorum, büyük anne kızdı değil mi? Sen de onu düşünüyorsun, bu yüzden üzgünsün. Hayır kızım. Onu sevmiyorum. Ama hata benimdi. Dikkat etmem lazımdı. Ama anne o sana hep bağırıyor. <gülüyor> İçeceğim sen şöyle yap. Çabuk ödevlerini bitir. Sonra anne sana yeni bir masal anlatacak ha? Hadi. Daha okula yeni başladı. Hanımefendiden para aldım. Yani yani aylarca borç ödeyeceğim. Eğer biri İçan'ın babasını öğrenirse... Anne! Ah. E, ne oldu anne? Elin çok kanıyor. Ah. Hayır hayır. Bir şey yok kızım bir şey yok. Ah, geçer şimdi. Hayır anne, öğretmenim yaralandığımız yeri temizleyip biraz ilaç sürmemizi söyledi. Şimdi ben e, sana ilaç getireceğim. Dur dur, ne yapıyorsun? Ya bir şeyim yok kızım, iyiyim kızım. İlaç bitmiş. Ben gidip getireyim. Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Gerek yok kızım. Yarın iyileşir. Bak sen sen dersine çalış. Bu bezi saralım şöyle tamam mı? Al. Ha. İşte tut. Bu ne kadar pahalı biliyor musun? Beş bin rupiyi nereden bulacaksın? Nasıl ödeyeceksin bunu? Annemin ilaç için parası yok. O zaman... Hanımefendinin parasını nereden bulacak? İyi olacak yavrum. Sen git dersine çalış. Hadi. Hadi. Okuyorum. <gülüyor> çok güzel. Anne, çok ders çalışacağım. Bir sürü kitap okuyacağım. Ders çalışacağım ve sonra 
Büyük biri olacağım. Bir sürü e, para da kazanacağım. Hepsini sana vereceğim. O zaman büyük annenin nazarını eşitmek zorunda olmayacaksın. Çalışman gerekmeyecek ve yatacaksın. Eşyaya bir şey olursa diyeceğim ki boş ver anne. Yenisini alırız. Yani hiç ağlamadım. Annem de bana yara bandı yapıştırdı. E tabu. Buna yara bandı mı deniyor? Evet, yaran hemen iyileşiyor. Elin kanıyor anne. Hayır hayır. Bir şey yok kızım, iyileşir. Ne düşünüyorsun? Benim benim çok para kazanmam gerekiyor ama para kazanınca ne yapacaksın? Ben büyük biri olmalıyım. O zaman annem çalışmayacak. Senin baban gibi büyük bir insan olacağım. Ama İtça Okuluna daha yeni başladın. Büyük bir insan olman için çok çalışman lazım. Okulunu bitirmelisin. Sonra üniversite. İtça hangi üniversiteye gideceksin? Onu bilmiyorum. Biliyor musun? Babam beni Amerika'ya gönderecek. Babam bana mutlaka önemli biri olmalısın diyor. Hem de çok önemli biri. Önce okul, sonra üniversite. Ne zaman büyük biri olacağım ben? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. İçe. Bunun için çok çok çok çalışman lazım. Ama İtça okuluna daha yeni başladın. Okulunu bitirmelisin. Sonra üniversite. çalışman lazım. Okulunu bitirmelisin. Bunun için çok çok çok çalışman lazım. Okulunu bitirmelisin. Sonra üniversite. Bu ne kadar pahalı biliyor musun? Beş bin rupiyi nereden bulacaksın? Parasını verebilecek misin? Bütün gün yatakta yatma. Hayır hayır. Ben ben biraz sonra geleceğim.
It included I me. Hayır hayır kızım, bir şey yok, iyileşir. Anne. Ben sana para bulacağım. Sen çok üzülüyorsun ya anne. Buna asla izin vermeyeceğim. Ben çok para, çok para kazanacağım. Ben sana neden... Kızlarını çok iyi biliyorum anne. Ona beş bin rupi ödersen... O zaman... Sana kimse kızmaz. Ona... Büyük anneye parayı vermelisin anneciğim. Ben sana o parayı getireceğim. Beş bin rupiyi sana getireceğim. Elimden geleni yapacağım anneciğim. Ama nasıl bulacağım? Nasıl kazanacağım? O kadar parayı... Gelin tamam artık bitirelim. Bugün Puşkar'ın işine başlamasının ilk günü geç kalma. Bu Jogi'nin hiç hoşuna gitmez. Eğer geç kalırsan Tanrım sen bilirsin. Güzelce özenerek çalış tamam mı canım? Çok para kazan canım. Hep mutlu ol. <gülüyor> Puşkar önceki yaptığın hatayı bir daha sakın yapma evladım. Güzel davran. <gülüyor> İyi bir çocuk ol. İşini iyi yap olur mu yavrum? Anne, göreceksin. Eniştemin kalbinde öyle bir yer edineceğim ki... ...sabah akşam dilinden adımı düşürmeyecek. Puşkar, puşkar, puşkar. Evet, evet anneciğim. Dediğim gibi olacak. O çok farklı bir anneciğim. <gülüyor> Taşa dokundu mu altın eder onu anneciğim. Yani belki... <gülüyor> Biraz abarttım anneciğim ama... Biliyorum eniştem ona hala kızgın biliyorum yani e, eminim onu affedecektir. Gelin, sen bir şey söyleme önemli değil. Puşkar gidiyor sen de ablanın gönlünü al o da mutlu olsun oldu mu yavrucuğum? Tamam gidiyorum. E, kaymak kaymak ye de öyle git. Tanrım sen bilirsin. Çok para kazanacağım. Paramız olursa... ...annem hiç üzülmez. İça, sütünü iç kızım. Bardağı koydum.
Elindeki parayı para çantasına koy kızım. Neden buna para koyuyorum? <gülüyor> Çünkü para biriktirmemiz gerek. Biriktirince ne olacak? İtça, bu bizim için. Mutluluğumuzda, üzüntümüzde ne zaman paramız olursa buna para koymamız lazım. Biraz biraz derken çok para olur. Ne zaman ihtiyacımız olursa buradan alırız tamam mı? Hı? <gülüyor> bu ikimizin. Seninle benim bankam. <gülüyor> İtça ile <gülüyor> benim bankam. <gülüyor> Annem para istiyor değil mi? Ve ben anneme bir sürü para vereceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki ve elli. Bu elli rubi. Ama annem için beş bin rubi kazanmalıyım. İtça. Hadi hadi acele et İtça. Yoksa okula geç kalacaksın hadi. E, tamam. Ben zaten hazırım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. İtça. Söyle bakalım her şeyi aldın değil mi? Evet anne. Kitaplarını aldın mı? Evet anne. Ee, kalemin? Kalemi de tabii. <gülüyor> tamam. Anne, ha. neden her gün soruyorsun? Evet, her gün. İç çamın büyüdüğünü hep unutuyorum. Adine, bugün çok geç oldu. Al şu beş rupiyi, otobüse git kızım. Çabuk git, yoksa geç kalacaksın. Ben de buradan pazara gitmek istiyorum içe. Tamam mı? Hadi. İçe, otobüs kalabalık olur ya. Binerken ön taraftan ben kızım, ön taraftan. Tamam mı? Beş bin rupiyi nereden bulacağım ben? Nasıl, nasıl yapacağım? Otobüs ne zaman gelir? Herhalde 15-20 dakika sonra gelir kızım. Ne yapacağım şimdi? Okula çok geç kalacağım. Otobüs de gitti. Ama ne olursa olsun annem için 5 bin rupi kazanmam gerekiyor.
Herkes defterlerini çıkarsın. Girebilir miyim? İça, bugün neden geç kaldın? Ay şey, özür dilerim. Otobüsü kaçırdım. Tamam canım. Ama bir daha geç kalma. Yoksa dışarıda beklersin, anladın mı? Özür dilerim öğretmenim. Bir daha geç kalmayacağım. Tamam. Şimdi söyleyin. Bir mango beş rupi ise beş mango kaç rupi eder? Yirmi beş. Bunu defterinizde yazın. İça, soruyu yazdın değil mi? Hey! Ne yazıyorsun sen? Hem geç kalıyorsun, hem de soruyu yanlış yazıyorsun. Aklın nerede? Tamam, hadi. Sınıftan hemen çık. Özür dilerim öğretmenim. Bu senin cezan. Özür dilerim. Sana söyledim, beni dinlemedin. Hadi, hadi git. Ve dışarıda bekle. Özür dilerim öğretmenim lütfen. Hadi. Herkes ikinci soruyu yazsın. Söyleyin bakalım. Bir çiçek 20 rupi ise... Beş çiçek kaç rupi eder? Öğretmenim. Bir çiçek yirmi rupi etmez ki. Beş rupi eder. Bir çiçek beş rupi eder. İki çiçek ise on rupi eder öğretmenim. Üç çiçek de on beş. Yirmi rupi ile tam... Tam tamına e, dört çiçek alabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Öğretmenim, o kadar pahalı bir çiçeği kimse almaz. Benim Kuki diye bir arkadaşım var. Ve o trafik ışıklarında çok güzel çiçekler satıyor. İsterseniz ona sorun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, söyle. Bir çiçek beş rupi ise beş çiçek kaç rupi eder? 25 rupi. Çok güzel, doğru cevap verdin. Ama öğretmenim, daha çok çiçek alırsak arkadaşım Kuki daha çok sevinir. O çiçek satıyor ya. O yüzden dedim ben de. İça, içeri gel. Gel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Dersi anlıyorsun. Hı? Otur. Bu soruları yazıp evde cevaplayın. Yarın hepsini kontrol edeceğim. Anlaşıldı mı? Oh,
kuşkar. Böyle yaparsan enişten sana bir sürü para verir. Bu şekilde davranırsan var ya senden çok etkilenir. Dinle. O gün sana bir şey söyleyecektim. Ancak buna fırsatım olmadı. Bak bir yardıma ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Dostluğuna saygım vardır. Kızın iki yaşındaydı değil mi? Nasıl da büyümüş. Çok tatlı olmuş. Ona ne isim verdin? Söylesene bana neydi adı? İçya. Aa evet İçya. E, dersleriyle alakalı yardıma ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Her şey iyi güzeldi. O hanımefendinin akrabası. İçan'ın babasına dair gerçeği söylerse... ...o zaman... Bu kadın ne zamandır burada? Bana bir şey olmadı. Ama herkesin önünde kesin bir olay çıkarmalıyım. Nenhe nenhe sehat o me gülya purani Kismet apni to jayse koi ruti nani Nenhe nenhe sehat o me gülya purani 